এবার আমি একটা কন্টেন্ট শেয়ার করছি এই কন্টেন্টটা হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট আমাকে একজন বলো যে তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ चले ग You see, what we are basically going to do today is discuss what popular culture is. And we'll also come to this question of what culture is. Uh, now, is the, is the PowerPoint perfectly visible? Yes, sir. Okay. Right. Uh, so, as you can see that you know i have titled this based on one of the great icons of popular literature the film shole and i've asked this question you know what is popular culture fundamentally tera naam kya hai bakun ki right now how does one define culture culture according to raymond williams will be defined as the systemic practices of a particular community so you know all the practices of lived life expressions uh the ways of living are combined in this entire question of culture how we express ourselves now obviously therefore culture embodies a large variety of practices it involves a whole set of people of different classes religions beliefs and it also embodies a large number of forms they might be extremely disciplined they might be chaotic for example the carnival with all its exuberances versus say something like the celebration of a particular uh uh religious a uh, festival which is extremely disciplined right so discipline carnival excess control all these are part of culture now obviously you can understand that within these very many practices of culture there are some forms which are so called parts of high culture it ek bhebe dekho tumra when you sort of sitting on Uh, uh in a tea stall and having a engaged discussion about say a popular film or when you go to see uh, a film or a television serial at your house you are looking at popular practices popular culture when on the other hand you're attending a rovindra sangeet festival or you're attending the shanti niketan mundir you are part of what is called a high culture but what then is how how does one define it because we have to we have to set certain parameters and definitions i will of course share with you one of the basic texts of popular culture later on but let me just go through the presentation uh slide by slide and this question is how would basanti respond to this question of what is popular culture or what is your name now you see populus comes from the word popularis and th therefore the root of this is people right the populous as it were and there's also another you know a uh, question that you can also ask and that is this question of uh, folk culture you see you must not confuse these two terms folk culture comes from a community that is not organized in that sense of the term right folk culture comes from more primeval communities but popular culture comes from communities which come into print culture into visual culture 
and therefore folk and popular interact, but they're not one and the same. And therefore, popular culture is a melting pot of confused and contradictory meanings, capable of misdirecting inquiry up any number of theoretical blind alleys. What we are going to do today is study the various critical attitudes towards popular culture. Now, folk culture, and let me just distinguish this, refers to the localized lifestyle of a subsistence or inward looking culture. So this is part of a, of a, of a system where culture is subsistence based, the economy is subsistence based, and it is largely localized. For example, you can Bhadugan that a particular Jayagar culture, a particular locality culture. Or for example, when you take a look at say, Baul, which is more dispersed, but it was part and parcel of a particular locality initially. It is practiced largely through an oral tradition. Remember this, this is very, very important because, you know, Popular culture, on the other hand, is circulated widely through the print media and also through the visual medium nowadays. Folk culture is traditionally practiced primarily by small homogeneous groups living in isolated rural areas. Folk is also very often associated with the village. You see, cities are much later industrial developments. Folk customs have anonymous sources. So popular culture has authorship to a large extent, folk customs have anonymous sources and are practiced by, as I said, small homogeneous groups living in relative isolation. Localized people's culture, oral culture largely, and uh, practiced within particular homogeneous groups. Popular culture, on the other hand, is practiced within heterogeneous groups, large groups, mass culture popular culture. So until and unless it becomes part of a mass, it becomes part of a wider segment of the people, it does not uh, remain popular culture as such. Uh, right. Okay. So just give me a moment. Right. Now, we have then talked about what is culture, learned behavior of the people, constantly changing. It has systems, languages, social relationships, institutions, organizations, material goods. Very importantly, your food is part of your culture, your clothing is part of your culture, your buildings are part of your culture, tools and machines are part of our cultures. You know, and then they are passed on from generation to generation and include issues like values, norms, institutions, and artifacts. Very importantly, what sort of, uh, what uh, is signified are, is that culture is practices of signification of social meaning. That is to say, when you wear, say for example, a red rose in culture universally means love. But every particular culture might have its own signifying practices as well, which are specific to that particular culture. So culture is a process of signification. Culture is a process through which we make meaning of life one, in which we organize our lives in which we organize our patterns of behavior and in which we express ourselves. So these, this, you know, according to Raymond Williams, therefore, culture is one of the most, uh, what will we call, problematized words in the English dictionary. It is so comprehensive. It is so encyclopedic. Right. Now, there are several debates around popular culture. First and foremost, is it popular? Right. So until and unless a culture is well liked by a significant section of the population, it is not popular culture. Right. It cannot be just restricted to one class of people 
or one zone of people. It has to be widely dispersed. The second question is, is popular culture inferior? Now, this is one of the major arguments which was practiced by Matthew Arnold, where he distinguished between culture and anarchy. He says the culture is the best that a civilization has to offer. Whereas all the rest, which create chaos, which give merely pleasure, is something which is anarchy. So the distinction is between culture and anarchy. And then there's this question also that is popular culture ephemeral? That is, it is restricted to one particular moment only. See, the bestseller of today is forgotten tomorrow, but the classic endures. So is popular culture ephemeral in quality? The third question that is asked is, is popular culture aesthetic? I would say, when you talk about a play by, say, Shakespeare, and you talk about a play by, say, somebody random, which is practiced uh, in the theatres, are they of the same quality? Would you read a Dickens and a Chetan Bhagat with the same aesthetic things? No, it's a different matter that Dickens, that is, when he was being published, was largely part of popular culture, right? But the question is, what is the aesthetics? Is the aesthetic of a Rabindra Shongit the same as the aesthetic of the Tudin Ma? Right. These are also issues. So, in a certain sense, you can say that high culture looks at popular culture in terms of inferiority. Inferiority in terms of its consuming public. Inferiority in terms of its aesthetic appeal and inferiority in terms of its ability to endure. I mean, I think the first question is, the aesthetics of the day, the aesthetics of the day, the aesthetics of the day, then comes this question, is popular culture specific to a class? I mean, say, you know, People have argued that it is only the lower classes which look at popular culture. Now, this is a, uh, an idea that postmodernity is completely destroying and it is suggesting that popular and high culture is interacting and completely, you know, in sync with one another. We'll come to that discussion a little later on. But the question is, who are represented in popular culture and who are its audiences? Other question is, can these be interchangeable? Now see, Shakespeare's plays in his times were part of popular culture. Now they are regarded as the best of English literature. Right, it has become part and parcel of a canonical high culture. So I'm arguing that what is popular today might become part of high culture tomorrow. There are interchangeabilities between high culture and popular culture. Now, the other question comes from this question of ideology. You see, popular culture very often falls back upon stereotypes. Say, take, for example, this question of the serial called Kilti Sas with W. Bahu. Now, what it embodies is a stereotyping of the mother in the law, the mother in law, and the daughter in law. Or, say, for example, think of the popular films where you have a certain vision of the hero, you have a certain vision of the heroine, right? And these popular stereotypes are continuously, as it were, codified and refied and emphasized. So, Popular culture very often is formulaic, right? It does not depart from the formula. And it very often talks about status quo and the prevalent ideologies in society. Right. Just think about all these all these films that we've seen on you know relationships that are extramarital. You know, you will find that very often in these 
in these films or in these serials, it all boils down to the sanctity of marriage, as it were. So prevalent ideology. See, very often you have this this entire question about rebellion, and then you come back to this question of conformity. So when the Nishri Shumaner Ghaner got a money at charge, this is a pretty bad point for Harbog to have a popular culture. Good on it, we look on how you function for it. It sort of embodies the prevalent ideologies, comes back to it. So it's in this way that Antonio Gramsci will always call, which it suggests that popular culture very often sort of participates in the process of hegemony within society. You know, the ways in which the ruling groups re-emphasize their own ideologies. Ideologies are supposed to beliefs. So then, does popular culture reinforce prevalent ideologies or do they resist it? We will find that popular culture resists ideology. For example, Dako, when hippie culture came, right, or the rap culture came, it challenged contemporary music. Right, music is a very integral part of popular culture. Right, and we had this entire phenomenon called Bapi Lahiri who came in and challenged the contemporary codes of even Hindi film music. Right. And that was, you know, a kind of a resistance to the dominant patterns of culture. But in time again, you see, what happened is that became the norm. So, what is popular culture and what is mainstream culture, they are always in an osmotic process of interacting with each other. And finally, we come to this question. The popular culture is exactly temporarily given. Time is not part of it. Dekho, you see, the point where the popular became the popular, Mr. Patshu, you have a wide reach to the popular hobbit. Well, the first wide reach to the popular it started with the advent of print. Print is an act of genius, and it is a manuscript. It is a very important thing. At the moment the print came, it became widely disseminated among a lot of people. So that is the first moment. What is the second moment? The second moment is when there is industrialized mass commodification of culture. Right? Urban development follow, industries follow, and there is this concept of mass production to the printer kitre. On ekrokom jinishir kitre holo. Right? Clothing er kitre holo, food er kitre holo. Ekta jinish tumra tumra amar theke boyish onikthai ekta generation choto. Kudu matha reko. Bikil Bala Jokon of the Kilias Tam, Tokonawa, Ma Mother, Dud Chile Kola Diku. It is to Mother Baritakun to that to the Nakshik Kobik. We had nothing called, you know, chow mein or pasta or we just, it just didn't just exist among the common people. I'm a Chirokal College or Kesh, we never really had this concept of bottled water until and unless we grew up. If you look into these, are also part and parcel of popular culture. Because they are industrially produced and handed over to us. Right? For example, I mean, I know that you have to do this. I have to do this because I wanted to buy a cheated jama jeta. I have to do this. 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 I have to do you just buy it off the shelf and make this concept of the brand. If you look into these are all part and parcel of your culture and your popular culture. Third the Boru Jaya Cinema. Cinema brought in popular culture in a very different way because porte hoto. literate You can watch it. By just going to a particular cinema and watching it on a community basis, Shavai Mile Boshete. Radio, that's another part of popular culture. And then comes technology. Akon popular culture is largely based on technology. 
So how does technology interact with popular culture? Ei je tumra lockdown er modde protteke bote bote kina mato. Kete ki bebe dekle ki tomade popular culture er modde chhutpo kore ekta web series bolle commodity duke gal. Tomade pattern of watching is completely changing from going to a movie hall to watching it on your mobile phone. These are all parts and parcels of the way in which popular culture is entering into or is mutating across time. You look into a fascinating field of exploration which you might really think about when you are uh, when you are looking at different texts of popular culture. When a woman tries to participate in it, how does he or she participate in this popular culture? That is why we have to say that the people who are not going to be able to do this, they are not going to be able to do this. They are not going to be able to do this. They are not going to be able to do this. They are not going to be able to do this. They are not going to be able to do this. এটা এই কারণে বলছি দেখো যে আগাথা ক্রিস্টি যখন আমরা পড়তে যাব তখন কিন্তু দেখব আগাথা ক্রিস্টি ক্রিয়েটিং অ্যান অ্যান্টিথিসিস অফ দ্য ডিটেকটিভ রাইট শার্লক হোমসের মতো সে কিন্তু নয় সে মিস মার্টল একটা গ্রামে বসে ক্রাইম সলভ করে একজন বৃদ্ধা ভদ্র সো দ্যাট ইজ অ্যান ইন্টারভেনশন ইন পপুলার কালচার দ্যাট ইজ আ চ্যালেঞ্জ টু পপুলার কালচার অফ মানে পপুলার কালচার ইন টার্মস অফ হাউ ইট হ্যাজ কনসিভড দ্য জনর আবার এইভাবে ভেবে দেখতে পারো তোমরা যে একজন দলিত যখন পপুলার কালচারে পার্টিসিপেট করবেন তখন কি তিনি একটা এপিক যেটাতে আমরা অলরেডি দেখে এসেছি মিথিক্যাল কতগুলো স্ট্রাকচার আছে তাকে চেঞ্জ করতে চেষ্টা করবে তুমি করতে পারবে রিমায়নের মতো সুতরাং পপুলার কালচার লাইক অল লিটারেচার্স ইন কালচারাল ফর্মস ইজ সামথিং দ্যাট ইজ আন্ডার গোয়িং a relentless process of what you will call experimentation mutation responding to various forms of technology responding to various rises and social changes ebong tar shonge nijeke acclimatize korar chesta ta korche popular culture therefore is extremely fluid kan take popular hote hobe eta kintu mathay rekho take popular hote hobe seta nish na seta kono ekta bishesh শ্রেণীর জন্য লেখা হচ্ছে না একটা গ্রুপ অফ পিপলের জন্য লেখা হচ্ছে না এবং এই পপুলার কালচারের আভাসটা দেখতে দেখতেই আমরা এই সোশ্যাল চেঞ্জেসগুলোকে দেখতে পাবো রাইট এই যে আমি তোমাদের প্রশ্নগুলো তোমাদের কাছে রাখলাম এই প্রশ্নগুলো কিন্তু দিস আর কোয়েশ্চেন্স উইথ শুড ট্রিগার ইয়োর ইয়োর ইমাজিনেশন অ্যান্ড কনসিয়াস আচ্ছা এই একই জিনিস আমি বেসিক্যালি পাওয়ার পয়েন্টে নিয়ে এসছি টিল দি আর্লি মডার্ন দেখো প্রিন্টের আগে রিচুয়ালিস্টিক অ্যান্ড কার্নিভ্যালিস্টিক পপুলার কালচারের জায়গাগুলো কোনগুলো ছিল মেলা আছে ফেস্টিভ্যালস ছিল রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যালস হতে পারে তোমার যে কোনো মেলা হতে পারে যেখানে অনেক লোক একসাথে আসতো যেখানে বাজি করের খেলা হতো যাত্রা হতো যেখানে যাত্রা ইত্যাদি এগুলো এগুলো কিন্তু মোর প্রিভিটিভ ফর্মস অফ পপুলার কালচার তারপরে ওয়ান্স প্রিন্ট কামস ইউ মুভ টুওয়ার্ডস এ সেগ্রিগেশন দেন ওয়ান্স ইউ নো ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন কামস ইউ মুভ টুওয়ার্ডস দ্য এভোলিউশন অফ আ ম্যাস কালচার তারপরে আমি আর্গিউ করব পোস্ট মডার্নিটির যুগে দের ইজ আ সার্টেন ব্লাডিং বিটুইন দ্য বাউন্ডারিজ অফ পপুলার কালচার অ্যান্ড দের ইজ আ গ্র্যাজুয়াল মনোপলি আই উড সে অফ অফ পপুলার কালচার নাও এই আমার একটা বড় অভ্যেস আছে তোমরা তো জানোই বিকজ আই আই টিচ দি 18th সেঞ্চুরি টু ব্রিং দি 18th সেঞ্চুরি ইনটু एवरीथिंग दैट আই ডু দ্যাট নাও যারা ফার্স্ট ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ারে সেকেন্ড ইয়ারে আসছো তারা এই টেক্সটটা আমার সঙ্গে পড়ুন দোজ অফ ইউ হু আর ইন দ্য ফিফথ সেমিস্টার হ্যাভ ডান দিস উইথ এই টেক্সটটা ইজ রিটেন সামওয়্যার ইন 1681 1681 তে লেখা ড্রাইডেন বলে একজন কবি who was a court poet is writing against arekjon court kobi thomas shadwell kintu tini 
বলছেন যে শ্যাডুয়েল দুজনে দুজনকে অত্যন্ত অপছন্দ করতো ওয়ার অফ দ্য টু ফোর্স এন্ড দেয়ার ড্রাইডেন হ্যাড টু ডিসমিস শ্যাডুয়েল অ্যাজ এ পুয়োর পুয়োর পোয়েট পুয়োর পোয়েট হু লিভ ইন আ প্লেস কলড গ্রাব স্ট্রিট অন দি আউটস্কার্ট অফ লন্ডন অন দি আউটস্কার্ট অফ লন্ডন অর্থাৎ পপুলার কালচারটা শহরের মার্জিনে থাকে বুঝতে পেরেছি পপুলার কালচার ইজ মার্জিনাল অ্যাকর্ডিং টু ড্রাইড দ্বিতীয় কথা গ্রাফ স্ট্রিটটা কীরম জায়গা যে গ্রাফ স্ট্রিটের চারিদিকে একটা ময়লা খেলার ড্রেন আছে রাইট বিচ একটা সেখানে কারা থাকে সেখানে থাকে প্রস্তুতিস স্টাম্পেক্স বলা হয় সেখানে কারা থাকে পুয়োর প্যামফ্লেট রাইটার্স অর্থাৎ যারা পয়সা দিলেই লিখে দেবে হ্যাক রাইটার্স বলা হতো এদের তো রাইটিং ফর মানি and finally these are gamblers and people who are in general of very poor taste so early in the modern period eta ke bola hoy early modern period early modern period ta ki rokom bhabe amra define kori amra define kori from the renaissance ortat dhore nao 1650 i am sorry 1550 theke approximately till দি রোম্যান্টিক পিরিয়ড আমরা এই পিরিয়ডটাকে টেনে দিই অ্যাজ আর্লি মডার্ন পিরিয়ড রোম্যান্টিক পিরিয়ডটা শুরু হচ্ছে সতেরোশো আটানব্বই রাইট সেভেন্টিন নাইনটি সো দিস পিরিয়ড ইস কলড দি আর্লি মডার্ন পিরিয়ড কেন বিকজ হোয়াট ওয়াজ দ্য মডার্ন মানে মডার্নের যে র্যাশনাল আউটলুক থাকা দরকার মডার্নের মডার্ন আউটলুকের মধ্যে দি সায়েন্স এন্ড ইনফ্লাক্সটা থাকা দরকার মডার্ন সোসাইটিজের মধ্যে যে শৃঙ্খলা বোধটা দরকার সেগুলো সব দিস আর গ্র্যাজুয়ালি ইভলভিং উইদ ইন দিস পার্টিকুলার টাইম পিরিয়ড লুক অ্যাট হাউ দের ফোর আ রাইটার অফ হাই কালচার কল জন ড্রাইডেন ইজ লুকিং অ্যাট আ রাইটার অফ লো কালচার হাউ ড্রাইডেন ইজ লুকিং অ্যাট দ্য স্পেসিফিক্স অফ লো কালচার কোথায় আছে এই এই পপুলার কালচার রাইডেন বলছেন অফ অল দ্য পাইল এন্ড এন্টি নেম উইমেন এটা হচ্ছে গ্রাফ স্ট্রিটের ডিসক্রিপশন ফ্রম ইটস ওল্ড রুইন্স ব্রথেল হাউসেস রাইস অর্থাৎ পপুলার কালচার ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্রস্টিটিউশন পুয়োর টেস্ট সিনস অফ লিউড লাভস অ্যান্ড পলিউটেড জয় একটা জিনিস তোমাদের কিন্তু এখানে মাথায় রাখতে হবে পপুলার কালচার ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ লিটারেচার অ্যান্ড কালচার অফ pleasure popular culture to me you go there to cry to laugh to enjoy je karone dekhbe pornography is a very important part of popular culture right uh sexuality is a very important part of popular culture so scenes of nude loves and polluted joys popular culture is the culture of pleasure where the vast courts the mother trumpets speak where queens are formed and future heroes bred মানে এটা হচ্ছে ওখানে সমস্ত থিয়েটার আর্টিস্টস রা থাকে এন্ড রিমেম্বার এট দিস পয়েন্ট অফ টাইম অল ইন থিয়েটার রাইটার্স ওয়ার প্রস থিয়েটার আর্টিস্ট ওয়ার প্রস্টিটিউটস রাইট তুমি তোমরা জানো যে একটা সময় বাংলা থিয়েটারে নটি বিনোদিনী ইত্যাদিরা তারা গণিকা বৃত্তি করতে সুতরাং ইউ সি ওয়ান্স अगेन theater was associated and theater personalities were associated with prostitution especially the female a uh, great fletcher never treads in buskins here or that boro lekhok fletcher was the writer of tragic comedy in the augusta in the jacobian period so he never comes here not greater johnson johnson was considered to be the most classical of dramatists so ben johnson never comes to this place amidst this kara thake gentle simkin simkin is a clown what a bhar poor taste sarkasher tumra dekhechi joker jara ghure bere majhe majhe ki hoy majhe majhe tader ke niye hashi thakta right but gentle simkin just reception finds amidst this monument of vanished minds is vanished minds shobdo ta ke tule tahole high culture bolche mind which is applied mind which is sophisticated mind which is complex 
versus popular culture where there is no mind, no intelligence, only pleasure, and therefore very low taste. Right? At Edika Dako, pure clinches, clinches, no, got that, clinches, Amar at the bull with your opponent. Clinche Maniki did a barbar bola hooch. Aki Jinish barbar bola. So popular culture is a repetitive quality cow, Dryden is talking about. The suburban news. Suburb ki shahor, shahor tun. Suburb ke bangla ki bol, shahor tun. Right? Which is outside the periphery of high culture. So if high culture is at the center, then popular culture in terms of its audience, in terms of its state, in terms of its quality, it is suburban, it is the other, it is the margin. Right. Eta Bolchen, right. I can show you the show. I can show you the show. I can show you the who was one of the most important engravers of the 18th century. It is a popular culture. It is a popular culture. It is a popular culture. Even Babi ke jodi dako, there's the milkmaid who has come with it, with bills for the milk, and the wife of the of the popular writer is sort of weaving his uh, old clothes, and they cannot pay the bills. So one has to write for money. Hogarth Bolchen, this is the fate of popular culture. Eta hoche Grub Street, jeta kotha bolche the seedy place outside London, which is a seat of prostitution and popular culture. <clears throat> in the Asia one, something very important starts happening. Now, what is that? That is the production of the novel. Mathai Reko Prothom Ingreji novel from around 1719. Robinson Crusoe published Hutche, Shotrocho Unishe, Gulliver's Travels 1726. And then you have, of course, the first proper English novel, Pamela, written in 1740. The text that I'm talking about, Tom Jones, is 1749. 1749, can you novel it? The novel is the first genre. I'm going to read it. 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 The first novel is the revolutionized popular culture because this was a form which was read by all and sundry, shabai kochi, from all across culture. Tala prutom popular culture. Dithiyo katha ki hale, e Tom Jones, Henry Field, katha ko unopancha shale bol chen, novel ta, or novelist is like an innkeeper. Oi gentleman who gives a private treater badole, a public audience. Ekon, Shodai khanar maali ka. Ita kyanu guru chko ki? Ita tumi jokhan kono restaurant te jau. Takhan tumi ki balo? Tumi tomar pachan nama to khabar jau. Tai na? Kyeo bollo aami masala dosa khabo. Kyeo bollo aami idli khabo. Kyeo bollo aami chowmin khabo. Aba kyeo bollo aami yuti kao chari. Right? Je inki par, je restaurant owner, Ekin tu tomar pachan nama to toma ke dish te. The novelist Bolchen, I am like an innkeeper. I provide whatever people want. Kew astepare to the novel to learn how to behave. Kibhabe ajan me shonge kotha bolte. Pataki kibhabe proposte. Kew porte elo novel. Kew bollo je kibhabe baba shonge babuar kotha. Abar kew bollo na. Okane, there is a very good, you know, there is a scene of passionate love. Let me read it for the pleasure. I will read it for the instruction. So one approaches the novel in a large number with a large number of motives. Right. So it akin to Tomadir Matharakta, the popular culture is something which affords a lot of things to a lot of people, especially pleasure. And the novelist is claiming for the first time that the novel is a form. That generates pleasure. Ebar dekho, ami dhuto chobi dekhiye tomar dil bolte. Ita ita ei online teaching ra ekta shubhi dey that I can show you soon. Ita hotche agekar dinhe boi pora. Ye porche the prophetess Anne. 
মাথায় রেখো এগুলো যেগুলো পড়ছে সেগুলো ম্যানুস্কি ছাপতে অসম্ভব পয়সা লাগতো এবং লার্জলি রেস্ট্রিক্টেড টু দ্য রিলিজিয়াস অর দ্য কোর্টলি পিপল এবং দেখো ওই মহিলাকে যদি তুমি দেখো ইনি প্রফেটেস না প্রফেট বোঝা যাচ্ছে না এই সেক্সুয়ালাইজ পাতাটার ওপর আলো পড়ে ফেলে মানে পাতার ওপর আলো পড়ছে জ্ঞান পড়ছে এবং জ্ঞানটা ওই আলোটা রিফ্লেক্টেড হচ্ছে অন দ্য ফেস অব দ্য প্রফেট সো দ্য বুক becomes a source of knowledge which is then transmitted to the reader so the book is a source of knowledge only thik ache eta hocche prior to popular culture high culture ebar popular culture ebar dekho the novel the novel is read by a woman the lokkho kore dekho she is obviously read a very passionate part of the text and she is ekdom alu thalu hoye she is Uh, enjoying the moment as it were hat theke bhi ek ki bolen golar har khule pore gache there is a love letter lying beside her so you see once again the novel if it is a part of popular culture is read for pleasure right and therefore we we are looking at two different kinds of cultures one which is read by all and sundry versus one which is read by few one which claims aesthetic greatness versus one which claims you know aesthetic looseness it does not claim but it is given this uh, this this brand or branding or tokma and the other which talks about you know aesthetic uh, uh, rather which talks about uh, ideologies which may or may not be resistant versus ideologies which are দেখো কালচার ইজ দ্য গ্রেট হেল্প আউট অফ আওয়ার প্রেজেন্ট ডিফিকাল্টি ফর সুট অফ টোটাল পারফেকশন by means of getting to know on all the matters the best which has been thought and said in the world the best tame culture ei je amra ei kotha ta boli na ki culture look right sophisticated and cultured kotha ta boli eta kintu arnoldian sen carnal uh, i'm sorry culture kintu oto oto sophisticated noy culture is more heterogeneous arnold bolchen to be cultured is to have the best of everything right and therefore it is associated with virtue it is associated with social approval it is associated with social fix right and therefore to make the best that has been thought and known in the world current everywhere ebon khub bikkhato ei quotation ta to make all men live in an atmosphere of sweetness and light অর্থাৎ টেস্ট এবং নলেজ এটাই হচ্ছে কালচার আর এর অ্যান্টিথিসিসটা কি এর অ্যান্টিথিসিসটা হচ্ছে বুঝতে পেরেছ যার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিল দি এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি দের ইজ আ পার্টিকুলার থিওরেটিক্যাল অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস পপুলার কালচার যে পপুলার কালচার খারাপ টেস্ট হিসেবে খারাপ যারা পড়ছে তারা খারাপ এবং যা করছে তা খারাপ এবং তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে এটা খুব ক্ষণস্থায়ী কিছুদিনের মধ্যেই চলে এর পরের স্পেস মডার্নিজম অ্যান্ড বিয়ন্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পপুলার কালচারকে নিয়ে অনেক ক্রিটিক্যালি ভাবনা চিন্তা করা সেই ক্রিটিক্যাল ভাবনা চিন্তাগুলো কি কিভাবে সেগুলো করা হচ্ছে কারা সেগুলো লিখছেন এই অংশটুকু আমরা আগামী কালকে পড়ব রাইট ইফ ইউ গিভ মি দ্য টাইম টু মরো উই শ্যাল টক অ্যাবাউট দি থিওরেটিক্যাল অ্যাপ্রোচেস টু পপুলার কালচার ইন দ্য পিরিয়ড আফটার মর্নিং এবার আমি এটা বন্ধ করছি আপাতত রাইট এবার আমি যেটুকু সময় আমাদের বাকি আছে পাঁচ মিনিট বাকি আছে আমি দেখছি তোমরা যদি কোনো প্রশ্ন স্পেসিফিকালি করতে চাও হ্যাঁ তাহলে করতে পারো যদি আমরা 
Don't never mind. We can continue this discussion a little later. Just unmute yourself and ask your question if there's, there's any question there. Let me know that you have followed the lecture. You have followed the lecture. সেটা একজন কেউ যদি একটু বলে দিতে পারো তাহলে আমি বুঝবো যে এটা ওয়ার্কআউট করবো আচ্ছা আমি র্যান্ডমলি জিজ্ঞাসা করলাম সমাদ্রিতা তুমি কি আছো দাদা আছি হ্যাঁ তোমার অডিও ভিডিও এগুলো দেখতে কোনো অসুবিধা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়েছে 